और उसका वैल्यू है आपका टेन लैख सिक्सटी एट सेवन फिफ्टी टेन लैख सिक्सटी एट सेवन फिफ्टी देन है आपका एडवर्टाइजमेंट जिसका आपका कॉस्ट है फिफ्टीन लैख थर्टी थ्री थाउजेंड सेवन फिफ्टी फिफ्टीन लैख थर्टी थ्री थाउजेंड सेवन फिफ्टी उसके बाद और कोई सेलिंग का खर्चा तो है नहीं ठीक है मतलब तो इतना है अभी हम लोग को इसका क्या करना रहेगा वापस टोटल करना पड़ेगा टोटल करके यहाँ पे एक बाहर आंसर आएगा फिर ये प्लस ही है आपको क्या मिलता है टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट विच इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ सेल आप कोई भी एक वर्ड लिखोगे तो चलेगा मैं यहाँ पे दोनों इंडिकेट कर रहा हूँ पर इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे इस तीनों का टोटल आता है थ्री लाख इट्स नॉट थ्री लाख एक्चुअली थर्टी टू लाख फिफ्टी थाउजेंड थर्टी टू लाख फिफ्टी थाउजेंड प्लस नाइन्टी सेवन लाख थर्टी थाउजेंड दैट कम्स टू वन टू नाइन एट फोर जीरो वन ट्वेंटी नाइन लाख एटी थाउजेंड अब सेल्स निकालने का हम लोग को तो फिर अब ये कैसे निकलेगा तो इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन देखो अपने को दिया रहेगा इफ़ यू सी एडजस्टमेंट सेकेंड एडजस्टमेंट प्रॉफिट डिजायर्ड ऑन सेल्स इज ट्वेंटी परसेंट क्या बोला है प्रॉफिट डिजायर्ड ऑन सेल्स इज ट्वेंटी परसेंट तो इसके लिए भी हम लोग वर्किंग नोट बना सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी आंसर आता है तो आई विल जस्ट प्रिपेयर वन वर्किंग नोट फॉर यू ऐसा सेम परसेंटेज वाला क्वेश्चन हम लोग ने पहले भी किया था तो एवरी वन कम ओवर हियर यहां पे आते हैं हम लोग वर्किंग नोट नंबर टू सेल्स का कैलकुलेशन करना है अपने को सेल्स और यू कैन से प्रॉफिट वॉट इज माई बेसिक फॉर्मूला कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स और इक्वेशन में क्या बोला है प्रॉफिट डिजायर्ड ऑन सेल्स इज ट्वेंटी परसेंट तो प्रॉफिट कितना बोला है 20 और किसका बोला है ऑन कॉस्ट बोला है कि ऑन सेल्स बोला है ऑन सेल्स इसका मतलब जब सेल्स 100 होता है तब मेरा प्रॉफिट कितना होता है 20 होता है तो ये बैलेंसिंग फिगर कितना हो जाएगा 80 मेरा कॉस्ट हो जाएगा अस्सी रुपए का कॉस्ट 20 रुपए का प्रॉफिट सो मैं बेच रहा हूँ और ये ट्वेंटी रुपीज किसका है सेल्स का इफ सेल्स इज हंड्रेड माई प्रॉफिट इज ट्वेंटी ना अब मुझे ये तीन एलिमेंट में से कोई ना कोई एक आंसर पता है मेरे को क्या पता है मेरा कॉस्ट पता है मैंने पूरा कॉस्ट शीट बनाया मुझे कॉस्ट पता है मेरा तो अगर हम लोग देखेंगे ना यहाँ पे कॉस्ट तो मेरा यहाँ पे कॉस्ट है वन ट्वेंटी नाइन लैख एटी थाउजेंड कितना है वन ट्वेंटी नाइन लैख एटी थाउजेंड तो अगेन हम लोग वहाँ पे जाएंगे वर्किंग नोट में और लिखेंगे वन ट्वेंटी नाइन लैख एटी थाउजेंड इज माई कॉस्ट तो वॉट शुड बी माई प्रॉफिट तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वन ट्वेंटी नाइन लैख एटी थाउजेंड इन टू ट्वेंटी डिवाइडेड बाई एटी ओके वन ट्वेंटी नाइन लैख एटी थाउजेंड इंटू ट्वेंटी डिवाइडेड बाई एटी दैट कम्स टू अगर मैं इधर आंसर बोलूँ तो आंसर है थ्री टू फोर फाइव ट्रिपल जीरो दैट इज थर्टी टू लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड ये तो एक ईजी टेक्निक ये नॉर्मल टेक्निक है If you have uh, advanced knowledge of other एक shortcut भी use कर सकते हो If profit is 20% on sales ऑन सेल्स होता है ना तो दैट इज कॉस्ट का वो ट्वेंटी फाइव परसेंट होता है वो वन थर्ड इधर है तो वन फोर्थ ऐसा होता है इधर वन फिफ्थ है उधर वन फोर्थ है बट ठीक है हम लोग इसी कैलकुलेशन से हमेशा आंसर करेंगे तो कैलकुलेशन में प्रॉफिट कितना है अपना थर्टी टू लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड सो अगेन हम लोग यहाँ पर आएंगे और आंसर लिख देंगे अपना थर्टी टू लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड एक्चुअली मैन अपने को वर्किंग नोट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है वैसे अगर देखेंगे ना तो अगर यहाँ पे भी आंसर हम लोग निकाल सकते हैं देखो कैसे क्या बोला था प्रॉफिट इज 20 परसेंट तो मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया ऑन क्या बोला था ऑन कॉस्ट बोला था कि ऑन सेल्स बोला था ऑन सेल्स बोला था मतलब जब सेल्स हंड्रेड रहेगा तभी प्रॉफिट ट्वेंटी रहेगा कॉस्ट अगर ऑन कॉस्ट बोला था तो अगर ऐसा लिखा होता प्रॉफिट इज ट्वेंटी परसेंट ऑन कॉस्ट तो मैं हंड्रेड ऊपर लिखता बट क्या बोला था 20% परसेंट ऑन सेल्स तो यहाँ पे 100 लिख दिया ये कितना है मेरा फिर ये 80 आ जाएगा 80 प्लस ट्वेंटी हंड्रेड हो गया अब यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो 20 इन टू तो वो सेम आंसर ही आने वाला है सो दिस इज द आंसर नाउ प्लस वन टू नाइन एट यूर फाइनल आंसर इज 
16 22 5000 162 lakh 25000 यहां तक अगर हम लोग का आंसर आ गया तो फिर भी अगर मैं बोलूंगा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है द रीजन इज अब तक हम लोग ने सीपीओ फाइंड आउट नहीं किया तो अगर मैं तुम लोग को बता देता हूं देखो एक सेपरेशन लाइन है ये एक लाइन है इसके ऊपर का डेटा एक है इसके नीचे का एक डेटा एक है इसके ऊपर का डेटा किससे रिलेट करता है क्वांटिटी मैन्युफैक्चर से क्यों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इसके नीचे का डेटा किससे रिलेट करता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज कितना यूनिट्स बेचा तो अगर अभी मुझे यहाँ पे सी निकालना है ना तो मैं क्या करूँगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्या करूँगा क्वान्टिटी सोल्ड करूँगा क्वान्टिटी मैनुफैक्चर नहीं मतलब 9730000 divided by 25000 that comes to 389.20 over here 32,50,000 divided by 25000 that comes to 130 ki aap kar lena aap ko answer aa jayega 59.20 then again divided by 25000 129.80 divided by 25,000 and the answer is 649.00. This is your selling price. So, pura question solve होने के बाद बस एक बार check कर लेने का कुछ चीज आपने ignore की है क्या इसमें कोई चीज ignore नहीं किए थे. So, this is my final solution. So, we are done with question number five. After this, we will start with question number six. Okay, thank you. हेलो सो नाउ थिल नाउ वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर फाइव अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स इज बिट डिफरेंट मतलब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अभी तक जितने क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या हो रहा था हम लोग गुड्स बना रहे थे और बेच रहे थे बट इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा रहेगा गुड्स बनाएंगे और बेचेंगे बट बेचते टाइम दो लोगों को बेच रहे एक गवर्नमेंट को बेच रहे और किसी मार्केट में बेच रहे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है ओके तो अगेन ऑन द सिमिलर लाइंस बट थोड़ा सा वेरिएशन है इसके अंदर बाय द टाइम वी रीड द क्वेश्चन यू विल कम टू नो कि क्या वेरिएशन है ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ग्रांटेड लाइसेंस टू स्विट शुगर लिमिटेड टू मैन्युफैक्चर एंड सेल शुगर मतलब हम लोग का यहाँ पे बिजनेस का क्या है हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं और हम लोग को शुगर बनाने का है और शुगर बनाने के लिए हम लोग को जाना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट के पास लाइसेंस लेने जब स्टेट गवर्नमेंट हम लोग को लाइसेंस देगा तभी हम लोग शुगर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ड्राइव करना है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है वैसे ही यहाँ पर अगर आपको शुगर मैनुफैक्चरिंग करना है तो उस मैनुफैक्चरिंग के लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन लानी पड़ती है और परमिशन इन द सेंस आपको लाइसेंस प्रोवाइड करेगी फिर ही आप प्रोडक्शन कर सकते हो ओके सो स्टेट गवर्नमेंट ने हम लोग को लाइसेंस दे दिया है हम लोग कौन है स्वीट शुगर लिमिटेड शुगर बनाना अपना बिजनेस है स्टेट गवर्नमेंट ग्रांटेड लाइसेंस टू स्वीट शुगर लिमिटेड टू मैन्युफैक्चर एंड सेल शुगर बना के बेचने के लिए हम लोग को लाइसेंस दे दिया है विथ अ स्टिप्यूलेशन स्टिप्यूलेशन का मतलब क्या होता है स्टिपुलेशन मीन्स कंडीशन क्या होता है कंडीशन विथ द स्टिपुलेशन दैट फोर्टी परसेंट ऑफ द आउटपुट शुड बी सोल्ड टू स्टेट गवर्नमेंट एट अ कंट्रोल्ड प्राइस ऑफ रुपीज थ्री थाउजेंड पर टर्न एंड द बैलेंस आउटपुट कैन बी सोल्ड इन ओपन मार्केट एट एनी प्राइस ये जो थ्री लाइन से बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्वेश्चन में कुछ अलग ही चीज बताती है देखो मतलब ये ऐसा कुछ बता रही है कि हम लोग को लाइसेंस चाहिए था तो लाइसेंस के लिए हम लोग किसके पास गए स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास गए 
स्टेट गवर्नमेंट ने हम लोग को लाइसेंस तो दिया बट उसके सामने हमारे पास क्या रखा उसने कंडीशन रखा कंडीशन मतलब स्टिपुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशन रखा क्या कंडीशन रखा कि हम लोग जो भी बनाएंगे देखो द स्टेट गवर्नमेंट ग्रांटेड लाइसेंस टू स्वीट शुगर लिमिटेड टू मैनुफैक्चर एंड सेल शुगर विथ स्टिपुलेशन विथ स्टिपुलेशन दैट फोर्टी परसेंट ऑफ द आउटपुट फोर्टी परसेंट इन द सेंस देखो क्वान्टिटी मैनुफैक्चर्ड एंड क्वान्टिटी सोल्ड सपोज अगर मैं हंड्रेड यूनिट्स बनाता हूँ या फिर यहाँ पे टन्स में डेटा है तो मैं कितना बनाता हूँ हंड्रेड टन्स तो उसमें से मुझे अगर मैं हंड्रेड टन्स बना रहा हूँ तो इसमें से देखो इस हंड्रेड टन्स में से जो भी मैंने गुड्स बनाया है दैट इज यू कैन से क्वान्टिटी मैनुफैक्चर्ड एंड यू विल से सोल्ड जो भी आप बना के बेच रहे हो ना उसका फोर्टी परसेंट आपको किसको देना पड़ेगा कंपल्सरीली गवर्नमेंट को देना पड़ेगा मतलब अगर सपोज एग्जाम्पल है ये अगर मैंने कितना बनाया हंड्रेड टन्स बनाया तो आपको गवर्नमेंट को कितना देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को फोर्टी परसेंट इट मीन्स फोर्टी टन्स देना पड़ेगा यहाँ तक क्लियर है फिर आगे क्या लिखा है शुड बी सोल्ड टू स्टेट गवर्नमेंट एट अ कंट्रोल्ड प्राइस ऑफ रुपीज थ्री थाउजेंड पर टन मतलब यहाँ पे प्राइस भी डिसाइडेड है गवर्नमेंट ने बोला है आप कुछ भी बनाओ आप जितना भी शुगर बनाओगे ना हमको फोर्टी परसेंट दे देना मैंने बोला ठीक है फिर गवर्नमेंट क्या बोल रहा है फोर्टी परसेंट तो आप दोगे ही और हम आपको पैसा देंगे लेकिन हम आपको कितना देंगे खाली थ्री थाउजेंड रुपीज तो अगर मैं गवर्नमेंट को फोर्टी टन देता हूँ तो गवर्नमेंट मुझे एक टन के पीछे कितना पे करेगा तीन हजार रुपया पे करेगा तो वॉट एवर इज द आंसर वो यहाँ पे आएगा तो ये क्या है मेरा सेलिंग प्राइस जो भी डिसाइडेड है क्लियर फिर बचा हुआ सिक्सटी टन मैं कहाँ पे बेचूंगा ओपन मार्केट मतलब जहां पे मेरी मर्जी में वहां पे बेचूंगा तो देखो वहां पे लिखा है एंड द बैलेंस आउटपुट कैन बी सोल्ड इन दी ओपन मार्केट ये गवर्नमेंट को बेचा है और ये मैं कहां पे बेचूंगा ओपन मार्केट में आई होप दिस इज क्लियर और इसका प्राइस मैं डिसाइड करूंगा एट एनी प्राइस एन टू जो सेलिंग प्राइस रहेगा वो कौन सा प्राइस रहेगा एनी प्राइस तो दिस शुड बी This what is this summary of the question? जितना बनाऊंगा फोर्टी परसेंट गवर्नमेंट को एक टन के पीछे तीन हजार रुपया मिलेगा बचा हुआ सिक्सटी परसेंट में मेरे हिसाब से बेचूंगा जो प्राइस चाहिए जिस मतलब इट्स माई विश एट वॉट प्राइस आई वॉन्ट टू सेल ओके नाउ फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ स्वीट शुगर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन तो कंपनी का नाम स्वीट शुगर लिमिटेड ईयर है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन जो हम लोग का यहाँ पे आने वाला है मेसेस एंड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड ठीक है नाउ ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द ईयर 3600 टन्स शुगर केन वाज कंज्यूम एट द रेट ऑफ 1000 पर टन मतलब पूरे साल में हम लोग ने कितना टन शुगर केन कंज्यूम किया रहेगा देखो अभी स्वीट शुगर लिमिटेड मतलब uh, मेरा आउटपुट देखो अगर मेरा पेन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होता है तो मेरा आउटपुट क्या है पेन और पेन बनाने के लिए क्या लगता है प्लास्टिक प्लास्टिक इज माय रॉ मटेरियल ओके बट यहाँ पे मेरा बिजनेस क्या है शुगर बनाने का और शुगर बनाने के लिए मेरा इनपुट क्या चाहिए रहेगा मेरे को शुगर के चाहिए रहेगा क्लियर विद दिस थॉट प्रोसेस नाउ ड्यूरिंग द ईयर 3,600 शुगर केन वॉज कंज्यूम्ड एट द रेट ऑफ 1,000 पर टन तो जो शुगर केन है वो मेरा डायरेक्ट मटेरियल हो गया उसके बिना मेरा प्रोडक्शन नहीं हो सकता ओके okay? तो और आंसर क्या आएगा आपका एक टन के पीछे एक हजार रुपए का खर्चा किया है और आपने ऐसा कितना टन शुगर केन लिया है तो शुगर केन है 3,600 तो 3,600 मल्टीप्लाइड बाय 1,000 वो आपका क्या रहेगा डायरेक्ट मटेरियल ठीक है वो कैलकुलेशन से तो हम लोग बाद में करेंगे ओके आगे पढ़ते डायरेक्ट लेबर अमाउंटेड टू 825 पर टन ऑफ वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या लिखा है ऑफ शुगर प्रोड्यूस्ड लिखा है ओके रॉ मटेरियल इनपुट नहीं क्या बोला है शुगर प्रोड्यूस्ड बोला है तो उसको अंडरलाइन कर देना मैं उसका इंपॉर्टेंस आपको मैं समझा दूंगा वो कैसे कैलकुलेशन करना है ओके ना एक टेबल दिया हुआ है मटेरियल और लेबर का इंफॉर्मेशन ऊपर दिया था ओके और उसके भी ऊपर वाले पैराग्राफ में ये इन्फॉर्मेशन था नाउ अभी टेबल में जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग को क्लासीफाई करना है तो अगेन आपको पहले खुद से ट्राई करना है एक बार और फिर हम लोग क्या करेंगे चेक करेंगे कि आपका आंसर राइट right गया है कि रॉन्ग गया आपका क्लासीफिकेशन सो ओके तो आप पहले खुद से कर लो वंस यू आर डन विल स्टार्ट
ओके लेट स्टार्ट नाउ फर्स्ट फर्स्ट क्या डायरेक्ट एक्सपेंस उन्होंने पहले ही बोला है डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो कहां पे जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा उसके बाद आपका है टेलीफोन एक्सपेंस तो टेलीफोन एक्सपेंस मतलब यू कैन से ऑफिस का खर्चा बाइफरकेशन दिया है तो ठीक है कि भाई सेलिंग में इतना यूज हुआ फैक्ट्री में इतना यूज हुआ नथिंग इज गिवन जनरल टेलीफोन एक्सपेंसिस कहाँ पे जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर ओके ऑफिस कंप्यूटर परचेज ये तो मैंने अभी कुछ बताया था पहले ही पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर कोई भी आप असेट परचेज करते हो तो क्या वो आपका खर्चा है क्या नहीं इट इज जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ असेट पहले कैश या फिर बैंक में पैसा था उसकी जगह पे असेट आ गया उस असेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन आता है दैट इज यूर कॉस्ट ओके नाउ तो ऑफिस कंप्यूटर परचेज आप क्या करोगे इग्नोर करोगे क्या इग्नोर करोगे देन फैक्ट्री रेंट एंड इंश्योरेंस फैक्ट्री रेंट एंड इंश्योरेंस फैक्ट्री का खर्चा फैक्ट्री ओवर में जाएगा मशीनरी परचेज अगेन इग्नोर करेंगे तो डैश कर दो मशीनरी रिपेयर मशीन कहां पे है फैक्ट्री में तो एफ ओ एच मतलब फैक्ट्री में जाएगा कमीशन ऑन सेल्स अब ये कमीशन ऑन सेल्स क्या होता है अब भाई हमारे पास सेल्समैन है सेल्समैन को बोला तू गुड सेल कर ओके फिर एजेंट्स भी है सपोज एजेंट जब बेचता है ना गुड तो बोलता है सर मेरे को कमीशन चाहिए मैंने बोला ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट में तो कोई काम करेगा नहीं वो बोलता है सर अगर मैं एक मिनट अगर इस पेन का कॉस्ट सपोज दस रुपया हम लोग बेच रहे हैं पंद्रह रुपये में ठीक है फिर एजेंट क्या बोलता है सर अगर मैं पंद्रह रुपये का मार्कर पेन बेचता हूँ ना मेरे को एक रुपये का कमीशन चाहिए तो एज अ मैन्युफैक्चरर यहाँ पे तो स्वीट शुगर शुगर की बात कर रहे हैं बट अगर मैं पेन का एग्जांपल देता हूँ तो अगर एजेंट ने एक पेन बेचा पंद्रह रुपये में तो मेरे को उसको एक रुपया कमीशन देना पड़ेगा तो मेरे लिए ये क्या खर्चा है और ये कब किया मैंने सेल्स को प्रमोट करने के लिए सेल्स बढ़ाने के लिए किया दैट्स वाई दिस कमीशन ऑन सेल्स विल फॉल Under the category of selling and distribution overhead, clear with this, okay? Then factory salaries, salaries which are incurred like paid in factory, so it will come under factory overhead. Then carriage outward, carriage outward, sir. Carriage means transportation expense, okay? Carriage outward means transportation expense incurred at the time of sale of finished goods. carriage outward means transportation expense incurred at the time of sale of finished goods so kab kiya sale ke time pe to wo kahan pe aana chahiye aapka sale ke time pe kiya hai to selling and distribution mein aana chahiye wo agar main carriage inward bolu na to wo material ke sath aata hai to usko hum log kya bolte hai expenses on purchase wo rmc mein aata hai carriage inward okay now carriage outward ke baad packing expenses सर अभी इसमें डाउट हो सकता है मतलब यू कैन से पैकिंग सर कहाँ पे जाएगा फैक्ट्री में जाएगा कि सेलिंग में जाएगा देर इज अ डाउट तो इसको ना डबल अंडर कर दो किसको पैकिंग एक्सपेंसेस को देखो अब पैकिंग अगर मैं बोलूँ ना तो जनरली अगर मैं बोलूँ तो तुम लोगों को तो हमेशा क्या लिखना है मालूम है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बट एग्जाम से रिलेटेड नहीं अभी देखो समथिंग एक्स्ट्रा मैं तुम लोगों को जो बता रहा हूँ पैकिंग है ना दो तरह की होती है एक होती है प्राइमरी पैकिंग और एक होती है सेकेंडरी पैकिंग सर नहीं समझा ये प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं कोलगेट होता है कोलगेट मैन्युफैक्चरिंग है सपोज तो कोलगेट के लिए पैकिंग के लिए देखो दो मटेरियल यूज होते हैं एक कोलगेट जो भी आपने वो बनाया हुआ है प्रोडक्शन किया है उसको पैक करने के लिए वो एक ट्यूब रहेगा वो एक पैकिंग हो गया उसके बाद वो ट्यूब किसके अंदर पैक किया जाता है बॉक्स के अंदर पैक किया जाता है तो यहाँ पे दो तरीके की पैकिंग है तो फर्स्ट वन इज बॉक्स और एक दूसरा है वो ट्यूब अब जो ट्यूब है ना दैट इज मैंडेटरी उसके बिना आप उसको बेच ही नहीं सकते प्रोडक्शन को वो मार्केटेबल नहीं होगा क्या ऐसा शॉप पे जाके ऐसा बोलोगे कि एक किलो कोलगेट देना तो ऐसा स्पून से निकाल के देगा नहीं ना वो ट्यूब में ही रहेगा मतलब ट्यूब इज मैंडेटरी तो प्राइमरी पैकिंग जो होती है ना वो प्रोडक्शन से एकदम रिलेटेड है तो वो कहाँ पे आती है फैक्ट्री ओवर में आती है कहाँ पे फैक्ट्री ओवर बट जो ऊपर का बॉक्स था ट्यूब के ऊपर का जो कोलगेट का बॉक्स है क्या वो हमारे लिए चाहिए गुड्स बेचने मतलब प्रोडक्शन करने के लिए नहीं खाली ट्यूब भी हम लोग बेच सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं कि बॉक्स होना ही चाहिए बॉक्स को क्यों रखा गया है अट्रैक्टिव दिखने के लिए सेल्स को प्रमोट करने के लिए थोड़ा प्रमोशन होगा उससे तो वो सेकेंडरी पैकिंग हो गई मतलब याद रखना तुम लोग पैकिंग बोला तो दो तरीके होती है एक 
प्राइमरी दूसरी सेकेंडरी प्राइमरी बोला मतलब फैक्ट्री का खर्चा प्रोडक्शन का फैक्ट्री ओवर हेड सेकेंडरी बोला मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड क्लियर विद दिस बट क्वेश्चन में खाली वर्ड पैकिंग यूज किया दे हैव यूज ओनली पैकिंग तो याद रखना दे ऑलवेज से दैट इट इज जनरल एग्जामिशन उसको हम लोग क्या जूम करते हैं ये सेकेंडरी पैकिंग है तो ये हमेशा कहाँ पे जाएगी आपकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खाली वर्ड पैकिंग यूज किया तो वो कहाँ पे जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसको साइड में आप कहीं पर लिख देना पैकिंग कुछ नहीं बोला मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी पैकिंग बोला मतलब सबसे पहले प्रोडक्शन में लग रहा है तो फैक्ट्री ओवर दूसरा सेकेंडरी बोला हम तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर विद दिस ओके लेट्स गो बैंक इंटरेस्ट बैंक इंटरेस्ट दिवाली का खर्चा अगर आपको याद रहेगा सो इंटरेस्ट इग्नोर करते हैं हम लोग तो उसको डैश कर दो आप ठीक है फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री का खर्चा फैक्ट्री ओवर हेड डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस डिलीवरी वैन मतलब सेल्स के लिए मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है उसके बाद सर ये क्या है कोल कंज्यूम यहाँ पे भी डिफिकल्टी आ सकता है इसको भी दो बार अंडरलाइन करो कोल कंज्यूम कहाँ पे जाना चाहिए सर कोल मतलब तो मटेरियल हो गया तो ये डायरेक्ट मटेरियल में आएगा कि नहीं आएगा सबसे पहला ये क्वेश्चन है नाउ इफ आई से डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है डायरेक्ट मटेरियल इज समथिंग विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसकी जरूरत है पेन को बनाने के लिए प्लास्टिक की जरूरत है शुगर बनाने के लिए शुगर केन की जरूरत है तो शुगर केन क्या हो गया डायरेक्ट मटेरियल मतलब उस शुगर में शुगर केन का कुछ पोर्शन जाने वाला है वो प्रोडक्ट दिखेगा उसका ओके ना कोल की अगर मैं बात करूं तो क्या आपको शुगर के अंदर कोल दिखने वाला है क्या नहीं कोल क्यों यूज किया था फैक्ट्री में वो एक टेम्परेचर जनरेट करने के लिए फिर वो प्रोडक्शन होगा उसके लिए यूज किया था तो कोल क्या आपका प्रोडक्ट के पार्ट है क्या प्रोडक्ट के अंदर वो दिखता है क्या नहीं दिखता तो ये कौन सा मटेरियल है आपका इनडायरेक्ट मटेरियल कोल तो वो कहां पे जाना चाहिए फैक्ट्री ओवरहेड में जाना चाहिए कहां पर जाना चाहिए फैक्ट्री ओवरहेड सपोज अगर मैं मेरा बिजनेस चेंज करता हूं अगर मैं ऐसा बोलता तुम लोग को कि मेरा कोल का ही बिजनेस है किसका बिजनेस है कोल मैन्युफैक्चरिंग का तो फिर कोल को मैं बोल सकता कि मेरा डायरेक्ट मटेरियल है बट यहाँ पे मेरा शुगर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है कोल खाली प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज हो रहा है वो प्रोडक्ट के अंदर नहीं दिख रहा है इसका मतलब कोल कंज्यूम्ड डायरेक्ट मटेरियल नहीं है कौन सा मटेरियल है इनडायरेक्ट मतलब वो कहां पे जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा देन डिलीवरी बैन एक्सपेंस तो हो गया था सेलिंग कोल कंज्यूम्ड फैक्ट्री में जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सो डेप्रिसिएशन ठीक है बट ऑन क्या बोला है मशीनरी एंड मशीनरी इज यूज इन फैक्ट्री तो फैक्ट्री ओवर हेड देन डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर बहुत बार ये रिपीट हुआ अब तो आना ही चाहिए तुम लोगों को ये कहाँ पे जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन सो डिलीवरी वैन यूज होती है गुड्स को सेल करने के लिए तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस सैलरी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस में यूज होता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सब प्रिंटिंग का काम होता है तो कहाँ पे जाएगा अगेन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन तो बाइफिकेशन हो गए ऊपर का ये मैंने ये समझा दिया था इसको आपका ये आपको नोट करना है ओके देन आगे आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी है अभी तक क्या हम लोग के पास क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स की इंफॉर्मेशन थी क्या कोई बोलेगा हाँ थी कोई बोलेगा नहीं थी तो अगर आप ऊपर देखते हो देखो 3600 टन्स क्या बोला था शुगर केन बोला था वो मेरा फिनिश गुड्स है क्या नहीं वो मेरा क्या है रॉ मटेरियल है ओके बट अगर टेबल के बाद अगर आप पढ़ते हो क्या लिखा है ड्यूरिंग दूर टू थाउजेंड फोर हंड्रेड टन्स ऑफ शुगर वॉज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दूर टू थाउजेंड फोर हंड्रेड टन्स ऑफ शुगर वॉज प्रोड्यूस्ड मतलब मैंने 2400 टन शुगर बनाया सर ऐसे कैसे हो सकता है मतलब सपोज uh, मैं बोलता हूँ आपको मशीन है सबसे पहले ये आपको नोट कर देना है ओके ना अब सपोज एक मशीन है दिस इज योर मशीन 
जहाँ पे इनपुट जाएगा मतलब कुछ मटेरियल का आउटपुट निकलेगा तो अगर आप प्लास्टिक इनपुट करोगे तो मार्कर पेन बन के निकलता है आप शुगर केन इनपुट कर रहे हो और क्या निकल रहे हो शुगर तो सर शुगर केन कितना इनपुट किया था 3600 शुगर केन वो आपको पता चल जाएगा और आउटपुट कितना निकला 2400 ही निकला क्वांटिटी मैन्युफैक्चर सर ऐसा क्यों बीच में के यूनिट्स कहाँ पे गए दैट इज नोन एज लॉस क्या बोलते हैं इसको नॉर्मल लॉस बोलते हैं जितना भी आप मशीन में इनपुट करोगे ना उतने का आउटपुट निकलेगा ये जरूरी नहीं है द रीजन आप जब शर्ट रहता है क्लोथ अगर आप आपको शर्ट बनाने का स्टिच करना है तो आप टेलर को कपड़ा देते हो क्लोथ देते हो तो क्या उतने ही मीटर का कपड़ा आता है कि आपके पास स्टिच होकर शर्ट नहीं बीच में क्या निकलता है चिंदी निकलता है स्क्रैप निकलता है छोटा मोटा टुकड़ा पीसेस निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग स्क्रैप नॉर्मल लॉस मतलब जितने का कपड़ा दिया उतने का शर्ट नहीं बनेगा बीच में कुछ कटिंग वगैरह भी होगा सेम ओवर है शुगर कैन इनपुट किया तो जितना शुगर निकलेगा उसका वेट सेम नहीं रहेगा बिकॉज अगर मैं नॉर्मली बोलूँ आप जब जूस भी बनाते हो तो अगर शुगर कैन इनपुट कर दो क्या सबका पूरे का जूस निकलता है क्या नहीं कुछ कचरा भी तो निकलता ही है ना एट दैट दैट इज नोन एज नॉर्मल लॉस इसलिए वेट का डिफरेंस है ये थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इनपुट किया और शुगर खाली कितना बना टू थाउजेंड फोर हंड्रेड टन का सो क्लियर विद दिस तो जस्ट ये लिख लेना फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी इसके तो क्वान्टिटी का एक इन्फॉर्मेशन दिया है कौन सा इन्फॉर्मेशन दिया है क्वान्टिटी मैनुफैक्चर सो टू थाउजेंड फोर हंड्रेड टन यू विल से क्वान्टिटी इन Now, और एक लाइन दिया है द कंपनीज प्रॉफिट टारगेट मतलब प्रॉफिट से रिलेटेड है तो प्रॉफिट से रिलेटेड है मतलब लास्ट में आने वाला है तो बाद में भी डिस्कस हम लोग कर सकते हैं ओके उसको बाद में डिस्कस करते हैं फिर लास्ट में उन्होंने बोला है प्रिपेयर कॉस्ट शीट एंड फाइंड वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट एंड सजेस्ट द सेलिंग प्राइस फॉर ओपन मार्केट देखो इस बार रिक्वायरमेंट क्या है इफ यू से प्रिपेयर कॉस्ट शीट वो बनाने का है एंड फाइंड आउट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट तो कॉस्ट के कंपोनेंट्स क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट में तीन इनडायरेक्ट में तीन ऐसा मटेरियल लेबर एक्सपेंस फैक्ट्री ऑफिस एंड शोरूम का खर्चा एंड पर यूनिट भी बुलाने बोला है ठीक है एंड सजेस्ट द सेलिंग प्राइस उसको अंडरलाइन करो सजेस्ट द सेलिंग प्राइस फॉर ओपन मार्केट ओके चलो नो लेट सॉल्व द क्वेश्चन बट बिफोर सॉल्विंग दिस ये जो वर्किंग नोट था इसको बनाने की जरूरत नहीं है क्यों मालूम है मैम ना ओपनिंग स्टॉक का इन्फॉर्मेशन दिया है ना क्लोजिंग स्टॉक का इन्फॉर्मेशन दिया है मतलब ना ओपनिंग स्टॉक है ना क्लोजिंग स्टॉक है बनाया कितना था 2400 तो बेचा भी कितना रहेगा क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं मतलब जितना बनाया रहेगा पूरा मैंने बेच दिया रहेगा कितना बेचा रहेगा टू तो इस वर्किंग को बनाने की जरूरत नहीं है कंक्लूजन ये है कि अगर क्वेश्चन में फिनिश गुड्स का खाली एक इंफॉर्मेशन दिया है कितना एक तो फिर ये वर्किंग की जरूरत नहीं है जितना बनाया रहेगा उतना ही क्या किया रहेगा बेचा रहेगा क्लियर विद दिस तो अभी इफ आई सॉल्व द क्वेश्चन ओवर हियर और देखो इस बार अगर मैं लिखो भैया मेसेज तो मेसेज कंपनी का नाम क्या आ जाएगा स्वीट शुगर लिमिटेड मेसेज स्वीट 